Stone, Heroes of Warcraft. Muy buenas, aquí estamos con el segundo vídeo de, de las cartas para arena y esta vez vamos a analizar lo que es el, el chamán. Como vemos, igual las distribuimos de la misma manera, el pick fijo, las muy buenas, las normales y luego las demás. Vale, aquí en el chamán, dentro de lo que son las demás, hay auténticas basuras en lo que se refiere a utilidad en arena. Porque, por ejemplo, poderío totémico es, es basura total, es así que ni por, ni por casualidad la cogeremos. Vamos, nunca. Realmente es que casi que cualquier otra cosa va a ser más útil que que el poderío totémico. Después tenemos la sanación ancestral, esta es que también va a ser rarísimo, no es basura total como esta, pero, pero va a ser rarísimo que la, que la llegáramos a elegir, con lo cual también la descartaríamos. El choque descarta, des, eh, descarta, el choque descarcha eh, casi casi que como la sanación ancestral, prácticamente nunca la vamos a, a elegir, siempre van a haber cosas mejores pero fijo. Después Diablillo de Polvo igual, sobrecarga 2, con uno de resistencia nada más, va a ser rarísimo que la vayamos a coger, ¿vale? O sea que otra carta que descartamos casi que al 90%. El Reencarnar. Reencarnar en arenas es tan, tan puntual su, su utilidad que por eso está aquí. Realmente si lleváramos un mazo en el que tuviéramos alguna cosilla, entonces a lo mejor sí que la podemos sí que la podemos coger dándole un poco más de prioridad, pero es que en principio no vale la pena para nada. Después el viento furioso. Viento furioso es lo mismo, en principio no vale para nada, pero si tuviéramos, si tuviéramos alguna criatura concreta que creamos que le podemos dar utilidad, pues entonces ya podríamos tenerla en consideración, pero en, en últimas lecciones. Digamos que hasta que no lleváramos 20, 25 cartas eh, ya puestas en el mazo y entonces digamos, hostia, es que tengo tal y me puede servir, tengo estas dos o tres opciones que la puedo, lo puedo combinar. Como, o sea, en resumen, si no nos salen las últimas 4 o 5 elecciones y que le veamos combinación con algo que tenemos, no vale la pena cogerla. Y visión lejana, pues es de las, de las más inútiles que veo yo en del chamán y, y más en arenas. Pero bueno, que no, yo no la cogería nunca. Realmente no la cogería nunca. Tienes, es que no sé. Tienes que estar muy confiado o lo que sea, pero yo, yo la descartaría totalmente, ¿vale? Después vamos a pasar a lo que son las, las cartas normales. Cartas normales. El choque de escarcha, así como en, en construido tiene mucho valor, aquí no, no lo es tanto porque, bien, es un silencio, pero de coste 1. Hay otros silencios quizás mejores para arenas como la lechuza, que además es una, es una criatura. No sé, no la, yo la veo normalita, ¿vale? Bien, efectiva, cumple su función, pero es medianamente normalita. Por eso la, la incluyen en, en lo que son las cartas normales. El relámpago bifurcado, pues lo mismo, esa sobrecarga 2, eh, nos hace que, que hasta que no llevemos mínimo, pues eso, 15-20 cartas elegidas, no lo vayamos a coger como opción para, para liberar mesa en primeros turnos. El espíritu ancestral lo mismo, es, quizás es demasiado puntual su uso como para darle más importancia, ¿vale? Entonces por eso está en carta normal, su utilidad y su beneficio no, no destacan demasiado, en principio no destacan demasiado. El habla vientos, pues lo mismo, es coste 4 y solo es 3-3, da viento furioso a un esbirro, pero ya tenemos que tener un esbirro al que valga la pena ponerle viento furioso para que esta criatura eh, tenga ya más valor, entonces al ser, al ser ya dependiendo de otras criaturas que tengamos, quizás es para elegirla al final y si no, pues es un, tiene un valor de carta normal y corriente, a menos que las otras dos opciones que nos pongan sean peores, eh, de, o sea, yo no la cogería a menos que nos haga combo con alguna criatura o sea ya de las últimas elecciones y ya tengamos algo, algo en mente. El ansia de sangre lo mismo, de hasta que no llevemos bastantes elecciones no nos vale la pena cogerla porque no sabemos y además es que la utilidad se la vamos a sacar si tenemos 
quizás digamos tres cuatro cartas tres cuatro criaturas en mesa va a ser cuando a lo mejor le podamos sacar el beneficio y en arenas pues se tiene que dar que llevemos el mazo para poder para poder tener siempre esas tres cuatro criaturas en mesa para sacar de beneficio por eso supongo que la incluyen en cartas normales ya que no le no se le saca demasiado demasiado provecho en lo que sería turno 5 pensemos que es eso si es para turno 10 pues a lo mejor sí que nos puede servir pero para eso tenemos que tener el mazo ya más, eh, más estabilizado por eso no le dan tanta prioridad después vamos a pasar a los que ya son muy buenas vale que estas ya empiezan a ser de las elecciones de las elecciones prioritarias el elemental de tierra yo creo que se describe a sí mismo sobrecarga 3 pero en turno 5 meter un 7 8 o en turno 4 teniendo moneda es una, es una brutalidad eh, a menos que el otro tenga una rana tenga un borrego tenga es que incluso con un silencio no apaña demasiado, ¿eh? porque es un 7-8. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Es, es muy buena carta. Se describe a sí misma, no hace falta, supongo que todo el mundo ya la considerábamos, no hacía falta leer mucho ni, ni pensar mucho para considerarla de las mejores. Después, el elemental desatado. Por 3 de mana es un 2-4. Tiene muy buena resistencia y además con las cartas que pudiéramos tener con sobrecarga se nos va a potenciar. Es muy buena lección. Después la ráfaga de lava, 5 de daño por coste 3. Pff, increíble. La sobrecarga no nos importa porque la ráfaga de lava nos puede servir para deshacernos de una criatura a partir de turno 4 o turno 5, que ya nos puede poner algo así potente, a coste bajo nos puede servir para deshacernos de ella. Y si no, pues para rematarlo al final de la partida al rival o cualquier cosa de esas. Es una muy buena carta. Por su bajo coste, ya que en turnos iniciales nos puede servir para alguna sorpresa. Imaginaros, nos enfrentamos contra un druida, le salen las cosas bordadas y en turno 2 nos planta un yeti. Eh, pff, llegamos el siguiente turno nosotros, turno 3, ¡pam! lo reventamos. Entonces la sobrecarga ya nos vale la pena el, el tener esa sobrecarga viendo de nos desecho de una criatura tan, tan peligrosa. Después, Maleficio, otra muy buena carta. Coste 3 y eh, es una polimorfia no se explica se explica a sí misma el espíritu feral lo mismo doble criatura con provocar por tres de maná se explica a sí misma esta ni la esta ni la ni la voy a comentar más espíritu feral muy buena carta el totem lengua de fuego porque está aquí hombre por coste 2 3 de resistencia al rival le cuesta le cuesta alcanzarlo en turnos iniciales y además nuestra primera criatura esa que es un 1-1, es un 2-1, es un 1-2, eh, de repente pega 3, pega 4, es total, limpias mesa y si no, imaginaros, turno 3 jugamos el espíritu feral, turno 4 tenemos solo 2 de mana, ponemos el tótem entre los dos lobitos y vale, que se lo, que se lo ocurre el rival ya, después hacha trona forjado, hay que explicar de, de la esta, no hay que explicar nada, todo el mundo la conocemos, todo el mundo la queremos, todo el mundo le damos cuando nos sale. Después, descarga de relámpagos, sobrecarga uno nada más y hace tres de daño, por coste uno. La veo muy muy buena, por algo la ponen, por algo la ponen ellos también de las mejores. Imaginaros también con un tótem en un turnos, en turnos ya avanzados, con un tótem de más uno de poder con hechizos o con un draco o con una cosa de estas, hacer cuatro puntos de daño por coste uno es, es bestial. El arma muerde piedras, eh, pues tanto de uso de primeros turnos como para rematar a la partida, eh, muy muy efectivo el hechizo este. Y ahora vamos a, a ver, eh, una carta que no he comentado que yo la pondría en normales y algunos colegas también la pondrían en normales, pero en, eh, quizás al 50% aparece lo que sería en normales y en muy buenas, a la par, ¿vale? Es a la Kir. A la Kir lo sitúan tanto en lo que son cartas normales como en muy buenas dependiendo de dónde mires. Yo la veo muy bien la carta, pero quizás su su coste excesivo y que tienes que tener para que te resulte potente y que remate en el momento de, de jugarla por ejemplo tendrías que tener dos armas muerde piedras para meterle 18 puntos de vida o tener una por lo menos para meterle 12 puntos de vida a la cabeza del rival o una cosa de esas vale pero es que el, como el coste es tan excesivo yo la pondría en normales 
como os digo, depende de dónde leas, la mayoría la sitúan en normales o en muy buenas. Está ahí eh, más o menos 50%, de, dependiendo de a quién preguntes, con quién hables y de dónde leas las cosas. ¿Vale? Porque lo tengáis en cuenta. Y luego, lo que son los pics fijos, estos coinciden el 95% de, de la gente, los pics fijos. Son la tormenta de relámpagos, es un área muy buena, con un más uno con hechizos que tengamos, ya empieza a tomar bastante importancia, porque nos deshacemos prácticamente de toda la mesa. El martillo maldito, ese viento furioso, ese coste 5 que tiene quizás es eh, un pelín excesivo, pueda pensar la gente, pero es que se debe de gastar para para rematar al rival, para limpiar mesa, para tener una amenaza. Si la jugamos al principio, justo en turno 5, nos podemos jugar a que nos jueguen un moco y nos lo destruyan o una historia de esas. Yo más, yo lo guardaría cuando, cuando nos hiciera falta eliminar a dos, a dos bichos o tuviéramos un arma muerde piedras para en combinación con él meterle un buen daño al rival. Si no, en, en turno 5 directamente así a lo loco, yo no lo jugaría. Vale, yo lo jugaría a turno 6 mínimo para hacer martillo maldito arma muerte de piedras. Si no, creo que podríamos desaprovecharlo porque ya sabemos que los mocos en arena suele ser pick fijo también. Porque contra muchas clases es una gran criatura. Y después el elemental de fuego. El elemental de fuego lo mismo. Por coste 6 hace 3 puntos de daño al entrar en mesa y además que podemos elegir a quién se lo vamos a hacer. Tiene muy buen ataque, tiene una resistencia decente y lo más importante es eso, son los tres puntos de daño que hace en una criatura de coste 6, está muy muy bien. Ahí depende de donde leas o donde te hagas referencia, a lo mejor de pick fijo ponen también lo que es el... ¿Dónde está? Aquí, lo que es el achatrona forjado, ¿vale? Pero bueno... Eh... Dependiendo de dónde he leído, yo creo que la mayoría lo ponen aquí. Pix fijos solamente dejan los, los que os he enseñado, esos tres. Vale, esos tres son a los que le dan prioridad absoluta. Luego está claro, obviamente, si hemos cogido dos tormentas de relámpagos, una tercera tormenta de relámpagos quizás sea excesivo. Si hemos cogido dos elementales de fuego ya quizás un tercero sea excesivo, hay que tener esas, esas cosas en cuenta después. Pero bueno, pero de, en inicio este es el análisis de, de las cartas del chamán. Vale, nos vemos en el próximo vídeo.